animals everywhere or you can say that lifestyle of animals in this chapter there is mainly five points habitat body features movement ways of protection or migration we will discuss this chapter by reading line by line through the book now let us start habitat animals live at different places on the earth animals earth pe kai jagah rehte hain the place where they live जिस जगह पर वो रहते हैं जहां वो फीड करते हैं जहां वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं उस स्थान को हैबिटेट कहा जाता है उनके रहने के आधार पर एनिमल्स को फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है टेरिस्ट्रियल एनिमल्स वो जानवर जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टेरिस्ट्रियल कहा गया है दूसरा वो जानवर जो पानी में रहते हैं जिन्हें एक्वेटिक कहा जाता है तीसरा वो जानवर जिन्हें एम्फीबियन कहा जाता है जो जमीन और पानी दोनों स्थान पर रहते हैं चौथा है अर्बोरियल जो पेड़ पे रहते हैं जो जानवर पेड़ पे रहते हैं और पांचवा है एरियल जो आसमान में उड़ते हैं जो उड़ने वाले पशु होते हैं इन्हें एरियल एनिमल कहा गया है बॉडी फीचर्स फर्स्ट लंग्स ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रो देयर नोज ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य ऑक्सीजन नाक के जरिए लेते हैं टू दिन पाइप एंड देन इन टू द लंग्स वो जो नाक से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो विंड पाइप के जरिए लंग्स तक जाता है नेक्स्ट स्पाइरल इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर्स ब्रीथ थ्रो इयर होल्स कुछ कीड़े जैसे कि ग्रास हॉपर्स वो सांस लेते हैं एक होल से उनके बॉडी में एक होल होता है जिन्हें स्पाइरिकल कहा गया है नेक्स्ट स्कीन सम एनिमल्स लाइक द अर्थ वॉम ब्री थ्रो देयर स्कीन कुछ जानवर जैसे कि अर्थ वॉम यानी कि केचुआ वो सांस अपने स्कीन के जरिए लेते हैं नेक्स्ट गिल्स जिनको गलपड़ कहा जाता है वाटर एनिमल्स ब्री थ्रो देयर गिल्स जो जानवर पानी में रहते हैं वो सांस अपने गलफड़ के द्वारा वो लेते हैं गिल्स आर थी एंड फ्लैट ऑर्गन गिल्स एक पतला और चौड़ा एक ऑर्गन है एक शरीर का एक ऑर्गन से एक तंत्र है रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल जिसमें ब्लड वेसल्स उनके शरीर में ब्लड वेसल्स होता है जिसमें खून की मात्रा ज्यादा होती है नेक्स्ट मूवमेंट एनिमल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एनिमल्स हमेशा अपने भोजन की तलाश में अपने शेल्टर की तलाश में या फिर अपने आप को दुश्मनों से बचाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपना ठिकाना अपना सुरक्षित स्थान ढूंढते रहते हैं मोस्ट टेरेस्टल एनिमल है फोर लिम्स ज्यादातर जो टेरेस्टल एनिमल्स होते हैं उनके चार फोर लिम्स होते हैं चार पैर होते हैं द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड फोर लिम्स जो आगे का दो पैर होता है वो फोर लिम्स कहलाता है एंड द बैक लिम्स आर कॉल्ड हेंड लिम्स और जो पीछे के दो पैर होते हैं उन्हें हेंड लिम्स कहा गया है ह्यूमन यूज देयर हेंड लिम्स टू वॉक मनुष्य अपना हेंड लिम्स चलने के काम में इस्तेमाल करता है and four limbs to hold object crocodile or reptiles lizards or crocodile ek reptiles kehlate hain yani ki rengne wale pashu hote hain they have four short legs to crawl on ground unke paas char chote chote ya naate char pair hote hain jis wajah se wo zameen par reng pate hain snakes are also reptiles sharp ko bhi reptiles kaha jata hai instead of legs unke paas pair nahi hota फिर भी उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं दे हैव स्केल्स ऑफ देयर बॉडीज उनके पास शाम के पास भले ही पैर ना हो लेकिन उनके बॉडी में स्केल्स होता है और वे स्केल्स के जरिए वो जमीन पर क्रॉल करते हैं इसीलिए सांप को रेप्टाइल्स कहा गया है नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश यूज देयर फेल्स टू मूव फॉरवर्ड जो पानी वाला जानवर है जैसे कि मछली वो पानी में मूव करने के लिए अपने फेंस का सहारा लेता है आप देखे होंगे मछली के शरीर में एकदम पतले पतले छोटे छोटे फेंस होते हैं उनके शरीर में उसके सहारे वो पानी में आगे की तरफ बढ़ पाते हैं टर्टल है फोर पैडेड लाइक लीव्स टू पुश वाटर एंड मूव फॉरवर्ड टर्टल के पास चार 
पैडेड लाइक लीव्स होते हैं गद्देदार पैर होता है जिसकी वजह से वो पानी को पुश करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं इंसेक्ट इंसेक्ट है सिक्स लेग्स टू क्रॉल एंड जर्म इंसेक्ट दैट मीन्स कीड़े मकोड़े उनके शरीर में छह पैर होता है और उन्हीं पैर की मदद से वो रेंगते भी हैं और जम्प भी करते हैं बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई पक्षियों के पास यानी कि चिड़ियों के पास पंख होता है जिसके सहारे वो उड़ पाते हैं कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पंख होने के बावजूद उड़ नहीं सकते उनके पंख बहुत कमजोर होते हैं जो पक्षी उड़ नहीं सकते उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा गया है वेज ऑफ प्रोटेक्शन बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर का कलर साइज वो चेंज कर लेते हैं ताकि वो दुश्मन से बच सके उनमें से एक है चैबेरियन यानी कि क्रिकेट आपने क्रिकेट को देखा होगा कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट के कलर के हिसाब से वो अपना बॉडी के कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में मर्ज हो जाए और दुश्मन से वो बच जाए यानी कि वो डेंजर से बच जाए नेक्स्ट होता है पोलर बियर पोलर बियर जो कि आपने देखा होगा बर्फीले प्रदेश का ये जानवर है इनके शरीर में व्हाइट फॉर्स होते हैं और चूंकि ये बर्फीले प्रदेश में रहने वाले होते हैं तो इनका बॉडी का व्हाइट फॉर और बर्फ दोनों का कलर शेम होता है जिसके वजह से वो आसानी से कुछ छुप जाते हैं और दुश्मन से बच जाते हैं नेक्स्ट कुछ कीड़े ऐसे हैं जो दुश्मन की वजह से या किसी डर की वजह से या डेंजर की वजह से वो अपने शरीर का आकार कांटों की तरह कर लेते हैं और पेड़ पे छुप जाते हैं इससे वो अपना शरीर का बचाव करते हैं इंसेक्ट और फिश आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं और फिश हैं जो मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं और उनमें से कुछ ही अंडे हैं जो सरवाइव करते हैं और फिर वो बड़े होते हैं नेक्स्ट एलिफेंट और फिश एलिफेंट और फिश हमेशा झुंड में रहते हैं हमेशा वो ग्रुप में रहते हैं ताकि उनका बचाव हो सके और उनके जो यंग वंश हैं जो उनके बच्चे हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल सके पफिंग टर्म आपने कई सारे मेडल को देखा होगा वो खतरा जैसे उन्हें महसूस होता है वो अपने आप के शरीर को फुला लेते हैं वो पफ कर लेते हैं ताकि वो देखने में डरावना लगे और सामने वाले का जो शरीर का आकार है उससे वो दुखने लगने लगे या बड़ा लगने लगे ताकि जो सामने उनके सामने जो डेंजर के रूप में है वो उससे डर जाए और वो अपने आप को यानी कि वो जो टोड है वो मेढक है वो अपने आप को बचा सके ऐसे करके नेक्स्ट राइनोसोस राइनोसोस का एक नुकीला सिंह होता है और वो नुकीला सिंह उसे प्रोटेक्ट करता है पॉकोपाइन पॉकोपाइन के शरीर पे नेडिल लाइक स्पाइन होते हैं सुई के आकार का उनके शरीर पे बहुत सारा कांटा होता है ये भी उन्हें प्रोटेक्शन के लिए होता है स्नेह सांप आपने सांप को देखा है सांप के शरीर में जहर होता है ये जहर और कुछ नहीं उसे बचाने के लिए होता है वो अपने आप को उस जहर से प्रोटेक्ट करता है जब उसे किसी तरह के खतरे का एहसास होता है तो वो उसे काटने को दौड़ता है या फिर उसके ऊपर जहर को फेंकता है अगर उसे काटता है तो दांत उसके शरीर में जैसे वो पंच पिंच करता है वो जहर उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है और वो दर्द से छटपटा कर भाग जाता है और सांप को प्रोटेक्शन मिल जाती है सांप बच जाता है नेक्स्ट टॉर्डॉइस एंड स्नेल आपने टॉर्डॉइस को देखा है स्नेल को भी देखा होगा उनके शरीर पे हार्ट सेल होते हैं ये हार्ट सेल उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन देता है ये हार्ट सेल उन्हें डेंजर से प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन माइग्रेशन दैट मीन्स स्थानांतरण स्थानांतरण क्या होता है आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं हार्श क्लाइमेट की वजह से या फिर अपने फूड की वजह से या फिर सर्वाइवल की वजह से वो बहुत दूर इलाका तक चले जाते हैं बहुत दूर तक ग्रुप्स में बहुत सारे जानवर तो ग्रुप में माइग्रेट करते हैं जब बहुत सारे जानवर साल के किसी महीने में ग्रुप में जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा गया है कुछ जानवर हैं जैसे हम आपको बताएंगे आर्टिकल साइबेरियन क्लेन ये ऐसे पक्षी हैं जो बहुत दूर तक उड़ कर चले जाते हैं बहुत दूर तक अगर हम आर्टिक टर्न को देखें तो आर्टिक टर्न आर्टिक से लेकर अंटार्कटिक तक का सफर करता है वो माइग्रेट कर जाता है लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर की दूरी है इतनी दूरी वो तय करता है साइबेरियन क्लेन साइबेरियन क्लेन भी किसी प्रकार का पक्षी है वो भी एक जगह से दूसरी जगह 
बहुत मतलब इतना दूरी सफर मतलब इतना दूर को सफर तय करता है और इस तरह का जो मूवमेंट है इसे माइग्रेशन कहा गया है मोनार्स बटरफ्लाई अफ्रीकन एंटीलोप मोनार्स बटरफ्लाई भी इसी तरह का वो एक माइग्रेटरी बटरफ्लाई है जो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाता है अफ्रीकन एंटीलोप अफ्रीकन एंटीलोप एक ऐसा जानवर है जो लार्ज ग्रुप में वो मूव करता है और ये खास करके समर सीजन में मूव करता है मोनार्स बटरफ्लाई जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया मोनार्स बटरफ्लाई कैनेडा से मैक्सिको तक की दूरी सफर करता है और ये खास करके विंटर सीजन में करता है तो आज ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है आई होप आपको चैप्टर को समझ में आया होगा अगर आपको ये चैप्टर ठीक लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले जो क्लास वीडियोस हैं आपकी क्लास के वो नोटिफिकेशन में आसानी से मिल जाए टिल देन गुड बाय